দশই এপ্রিল আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠার কথা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় এতে বলা হয় কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা হবে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ততদিনে মুক্তি বাহিনী চুয়াডাঙ্গাকে হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করে ফেলেছে কিন্তু এই খবর সারা দুনিয়ায় প্রচার হয়ে গেলে নিরাপত্তার কারণেই রাজধানী পরিবর্তন করা হয় সতেরোই এপ্রিল মেহেরপুরে বৈদ্যনাথ তলায় গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার বৈদ্যনাথ তলার নাম পাল্টে রাখা হয় মুজিবনগর সে অনুসারেই এ সরকার পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে সত্তরে নির্বাচনের গণরায়কে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী এইচ এম কামারুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী এবং এম এ জি ওসমানিকে বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ ও পরিচালনা করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী সকাল ঠিক সাড়ে এগারোটায় বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রথম গার্ড অব অনার দেয় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন মোহাম্মদ আসাদুল হক শাহাবুদ্দিন আহমেদ সেন্টু ও পিন্টু বিশ্বাস প্রচুর সংখ্যক বিদেশি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এই শপথ অনুষ্ঠানে শপথ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নেতারা বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান সেই ঘোষণাপত্র মোতাবেক স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের উপরাষ্ট্রপতির শপথ আমি গ্রহণ করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাওয়ার জন্য বহু কষ্ট করে বহু দূর দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন